ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த வேர்ல்ட் ஆஃப் சிஎம்ஏ இப்போ கழிஞ்ச வீடியோவில் நம்ம யோக்கியூ என்ன பாட்டில் நின்று இல்லுஸ்ட்ரேஷனும் ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளமும் செய்து கழிஞ்சு இனி இதில் ப்ரீவியஸ் இயரில் அதாவது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து எங்கே கொஸ்டினான இயோக்கியூ என்ன பாட்டில் நின்று வந்தது நமக்கு ஈ வீடியோலூட நோக்கம் இது டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டிசம்பரின் எயிட் மார்க்கின் வந்த கொஸ்டினான நம்ம ஆ இல்லுஸ்ட்ரேஷன் செய்தில்லே இல்லுஸ்ட்ரேஷனில் ஆ டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் வச்சுள்ள ஒரு இல்லுஸ்ட்ரேஷன் செய்தாயிருந்து அதே சேம் ப்ராப்ளம் சேம் கொஸ்டின் ஃபிகரில் கூடி ஒரு சேஞ்சஸும் இல்லாண்டான் இவர் ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് எட்டு മാർക്കിന് അല്ലേ നമ്മൾ അത് നിറയെ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തില്ലേ അത് ആ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഇനി അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിസംബറിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണിത് അത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാം സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഫോർമുലയിൽ അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ആ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നോക്കാം ആവറേജ് ക്വാർട്ടർലി കൺസംഷൻ ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് അതായത് അതെന്താണത് നമുക്ക് എ ആയിട്ട് എടുക്കാം പക്ഷേ എ ആയിട്ട് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് ക്വാർട്ടർലി കൺസംഷൻ ക്വാർട്ടർലി കൺസംഷൻ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ആനുവൽ ആണ് ആനുവൽ വരുമ്പോൾ അതിൽ അറിയാമല്ലോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതേ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ക്വാർട്ടർലി കൺസംഷൻ എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കണം അതുകൊണ്ട് ആനുവൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യണം ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് അതായത് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് പെർ ആനം അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സി കാണാം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻ്റെ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർ ഓർഡർ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റും കണ്ടിട്ട് ഒ ഇയും തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എക്കണോമിക് ഓർഡർ കൗണ്ടി അതിന് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇ ഒ ക്യൂയിൽ റൂട്ട് ഓഫ് ടു എ ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ സിയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് കിട്ടി ഇനി അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം നോക്ക് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ജൂണിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എ കമ്പനി റിക്വയർഡ് വൺ ലാക്ക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഐറ്റം ആനുവലി അപ്പം ആനുവലി എത്ര വേണം വൺ ലാക്ക് വേണം അതാണ് എ ദ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഇസ് ടെൻ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ടെൻ തന്നെ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഓർഡർ ആൻഡ് ദ ഇൻവെൻറ്ററി ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് പെർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ ഒ ക്യൂ കാണാനായിട്ട് സുഖമായില്ലേ ഏത് എന്നിട്ടുണ്ട് ഓ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്ക് വേണ്ട കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നിട്ടുണ്ട് ഇ ഒ ക്യൂ കാണാം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്താണ് സപ്ലയർ ഓഫർ എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ത്രീ പേഴ്സൻറ്റ് ഫോർ ഓർഡർ ക്വാർട്ടർലി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ ഓർഡർ ക്വാർട്ടർലി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് അപ്പോൾ വർക്ക് ഔട്ട് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കമ്പയറിംഗ് ദ ടോട്ടൽ ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഇ ഒ ക്യു ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് ഓൺ യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ് അഡ്വൈസ് ദ കമ്പനി ഓൺ ഹൗ മച്ച് ടു ഓർഡർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതേപോലെയുള്ള നിറയെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതിൽ നമുക്കപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്ന് ഇ ഒ ക്യു കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടും എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് കാണണം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആയിട്ട് എടുത്തും ടോട്ടൽ ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് കാണാം എന്നിട്ട് അത് കമ്പയർ ചെയ്യണം ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് സിമ്പിൾ അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ എ വൺ ലാക്ക് ഓ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ്
ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലും ചെയ്യണം ഇനി ഏതിലാണ് സിക്സ് തൗസൻഡിലും ചെയ്യണം അല്ലേ ഇനി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ആൻസർ നോക്കാം ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ ചെയ്ത് ചെയ്യും പോകുമ്പോൾ എത്രയും ഡിസ്കൗണ്ട് വന്നേക്കണേ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ എത്രയും ഡിസ്കൗണ്ട് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ല ത്രീ പെർസെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ഫൈവ്ക്ക് ഫൈവ്ക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫൈവിയുടെ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും അത് ചെയ്തപ്പോൾ ആൻസർ നയൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇട്ടി ഇനി അടുത്തത് ഏതിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ് തൗസൻഡിൽ ചെയ്യണം സിക്സ് തൗസൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് എത്രയാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതിലും ഇതേപോലെ തന്നെ വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഇത് വരുമ്പോൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് ഫൈവിന് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നയൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇ ഒ ക്യൂൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഏതാണ് ബെറ്റർ സിക്സ് തൗസൻഡ് തന്നെ സിക്സ് തൗസൻഡിൽ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ അല്ലേ നയൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡേ വരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ഇരുന്നുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പ്രോബ്ലം കണ്ടപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം എൻ ലിമിറ്റഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് വിച്ച് ഹാസ് എ വീക്ക്ലി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് റിക്വേഴ്സ് ഫൈവ് കെ ജി മെറ്റീരിയൽ ഫോർ എവരി ഫിനിഷ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് എന്താ എഴുതിയേക്കണേ ഒരു വീക്ക്ലി ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ട വീക്ക്ലി ഡിമാൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ പ്രോഡക്റ്റിന് ആവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് കെ ജി ആണ് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് അറ്റ് വൺ നോട്ട് ഫോർ അത് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വൺ നോട്ട് ഫോർ പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ ഒ ക്യു കാണാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനി അക്സെപ്റ്റ് ആൻ ഓഫർ ഓഫ് ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബൈ എ സപ്ലയർ ഹു വാണ്ട് ടു സപ്ലൈ ദ ആനുവൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ഫൈവ് വീക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് തരാന്ന് ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചെയ്തത് തന്നെ പക്ഷേ ഇവിടെ മാത്രമേ ഇത്രയും ഒന്ന് കൺഫ്യൂസിങ് ആവുന്നുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താ എ എ കാണണ എങ്ങനെ ആനുവൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെ കാണണേന്ന് മാത്രമേ ഇത്തിരി കൺഫ്യൂസിങ് ഉള്ളൂ അതായത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് വീക്കിലി വേണ്ടത് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ആനുവൽ ആണ് കാണേണ്ടത് ആനുവൽ കാണാനായിട്ട് എത്ര വേണം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്സ് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്സിന് വേണം പിന്നെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര വേണം ഫൈവ് കെ ജി വേണം അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് കെ ജി ആണ് ആനുവൽ ആനുവൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്
നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻവെൻട്രി ടോട്ടൽ ഇൻവെൻട്രി കോസ്റ്റും കാണണം പിന്നെ ആ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പ്രൈസില്ലേ അത് ഫൈവ് വീക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആണ് ആ ഫൈവ് വീക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് വീക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ആനുവൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആനുവൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സിക്സ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന് ഫൈവ് വീക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഫൈവ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം കിട്ടുന്നതാണ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കത് ടോട്ടൽ ഇൻവെൻട്രി കോസ്റ്റ് ഇ ഒ ക്യൂയിൽ കാണാം ഇ ഒ ക്യൂയിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് എന്താണ് സിക്സ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു ക്യൂ കിട്ടിയത് എത്രയാണ് ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് എത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു സി എത്രയായിരുന്നു ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് എത്രയായിരുന്നു ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഇറ്റ് അപ്പം അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ കാണുമ്പോൾ വൺ ക്രോ തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എന്തിലാണ് കാണ്ട് ആ ഫൈവ് വീക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിലാണ് കാണുന്നത് ആ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് വീക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് വീക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെയാണ് ആനുവൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ആനുവൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ആനുവൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് സിക്സ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആ സിക്സ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ അതായത് ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടിലുള്ളത് അതായത് സിക്സ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ലാക്ക് ഇൻസ്റ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് വെച്ച് ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ എത്ര വരും ഫൈവ് വെച്ച് ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് വരും ഇത് വെച്ചാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കാണേണ്ടത് ഇവിടെയും കാണാം എങ്ങനെയാണ് സിക്സ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് കാണാനായിട്ട് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അല്ലേ പറഞ്ഞ അതിന് ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇടുമ്പോൾ എത്ര വരും ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ സിക്സ് വരും അത് പിന്നെ സിക്സ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എത്രയാണ് കണ്ട് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡിന് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്താണ് അത് ടു ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ പിന്നെ പ്ലസ് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റിൻ്റെ ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് പോകുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സെവൻ സിക്സ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അത് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് വൺ കോർ തേർട്ടി ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പം ഇതിലേതാണ് ബെറ്റർ സിക്സ് തൗസൻഡ് അല്ലേ ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടിന് വാങ്ങുന്നതാണ് ബെറ്റർ ഇതാണ് ബെറ്റർ വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഫൈവ് വീക്കൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ച് വാങ്ങണതാണ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ബെറ്റർ അല്ലേ വൺ വൺ ക്രോർ തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വൺ ക്രോർ തേർട്ടി ടു ലാക്കേ വരുന്നുള്ളൂ സോ ഇതാണ് ബെറ്റർ ഇനി ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലം എല്ലാം ഇതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത സെയിം ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒക്കെയിൽ മാക്സിമം ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ പ്രോബ്ലം വെറൈറ്റി പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കി ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് സ്റ്റോക്ക് ലെവലാണ് അടുത്തത് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ലെവലിൽ ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ബൈ ഗൈസ്